குழந்தைகளுக்கு இருக்கிற தேய பழக்கங்கள்ல ஒண்ணு இந்த நகம் கிடைக்கிற பழக்கம் எத்தனை தடவை சொன்னாலும் குழந்தைகள் இந்த நகம் கிடைக்கிற பழக்கத்தை விட மாட்டாங்க நகம் கிடைக்கிற பழக்கமானது குழந்தைகளுக்கு பல்வேறு காரணங்களால வருது நகம் கிடைக்கிற பழக்கம் குழந்தைகளுக்கு ஏன் வருது அதுல இருந்து அவங்களை எப்படி மீட்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் நகம் கிடைக்கிற பழக்கத்தை மாற்றதுக்கு நவீன மருத்துவத்தில் கூட தீர்வு இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் இந்த நகம் கிடைக்கிற பழக்கமானது பல காரணங்களால வருது கை சூப்பிறது வெட்கம் கொள்ளும் தன்மை மனசோர்வு கவலை வேலை இல்லாம சும்மா இருக்கிறது தனிமையில இருக்கிறது வீட்டில் இருக்கிற நபர்கள் இல்லைனா பள்ளியில சக மாணவர்களிடம் இருந்து கற்றுக்கொள்வது நகத்து பெற்றோர்கள் குறிப்பிட்ட இடைவெளிகளில் வெட்டி விடாம இருக்கிறது இந்த மாதிரி காரணங்களால குழந்தைகள் வந்துட்டு நகம் கடிக்கிற பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கிறாங்க நகம் கடிக்கிற பழக்கம் இருப்பதற்கான உங்களோட குழந்தைகளை நம்ம திட்டவோ அடிக்கவோ கூடாது அவங்க கிட்ட அன்பா ஏன் இப்படி செய்யற எதுக்காக இப்படி செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நம்ம மிரட்டுறதுனால இது வந்துட்டு அதிகமாக தான் செய்வாங்க நகம் கடிக்கிற பழக்கத்தினால உண்டாகிற தீமைகளை பற்றி நம்ம குழந்தைகிட்ட விலக்கி கூறினாவே போதும் ஆனா ஒரு தடவை நம்ம சொல்லும் போது அவங்க அதை சரி பண்ணிக்க மாட்டாங்க திரும்ப திரும்ப வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளில் நம்ம அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அமைதியான முறையில சொல்லணும் சமூகத்தில் இருக்கிற பிறர் நகம் கடிக்கும் பழக்கம் உள்ளவங்களை எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறதையும் அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் பள்ளியில் பாடம் கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த பழக்கம் உண்டாகும் பிற குழந்தைகளை பார்த்தும் நம்மளோட குழந்தைகள் இதை கற்றுக்கலாம் பசியாக இருக்கும்போது தனிமையில் இருக்கும்போது கூட இது போன்ற பழக்கங்கள் ஏற்படும் இதை வந்துட்டு ஸ்கூலில் இருக்கிற டீச்சர்ஸ் இல்லைனா குழந்தையின் மீது அக்கறை இருக்கிற ஏதாவது ஒரு நபரின் வாயிலாக நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க கேட்டுப்பாங்க ஏன்னா நிறைய டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்றதை விடவும் ஸ்கூல்ல டீச்சர்ஸ் சொல்றாங்க இல்லைனா அவங்களுக்கு பிடிச்ச வேற யாராவது நம்மளோட ரிலேஷன்ஸ் சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதை வந்து அவங்க கேட்கற மென்டாலிட்டியில குழந்தைகள் இருப்பாங்க பாவக்காய் ஜூஸ் அப்புறம் வேப்பெண்ணெய் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல எல்லாம் கை சூப்பர இல்லைன்னா நகம் கடிக்கிற பழக்கம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா வேப்பெண்ணெய் கையில இது பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா கை சூப்பிறதோ அந்த நகம் கடிக்கிற பழக்கமோ அப்படியே விட்டுடுவாங்க ஸோ குழந்தைங்க வந்து தூங்கும் போது கையில வேப்பெண்ணெய் இல்லைன்னா சோத்து கத்தலை இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று தடவிடுங்க இந்த மாதிரி செய்யறதுனால அந்த கசப்பு தன்மை காரணமா குழந்தைகள் வந்துட்டு நகத்தை வாயில வைக்க மாட்டாங்க நாளடைவில் இந்த பழக்கமும் சரியாயிடும் மேலும் தகவல்களுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ